，这都啥时候了？这几个孩子怎么还没来呀、啊？这，哎，今天可是我过生日，我心里边高兴着呢。哎，这妈过生日，我这工作也太忙了，也没买什么东西，啊，直接给他钱吧。呀，儿子，妈，回来了。啊，生日快乐。生日快，哎，你自己来了，我儿媳妇呢？哎，妈，今天公司有事，儿媳妇太忙了，所以说没有来啊。那我儿媳妇忙，那你回来了，那我大孙子呢？妈，大孙子在他外婆家住呢。叫我大孙子带过来，我心里不吃饭都是高兴的。好了，妈，别生气了，明天我给你带过来。行行，今天我饭我都吃不踏实，明天一定要带过来啊，带着好好住一段时间。好，一定给你带，妈。你看我来得及，也没给你买东西。来，妈，给你。妈差钱呀、啊，妈不差钱，妈就是小王大孙子。妈，你就拿着钱买这买点好东西，到时候补补身体哈。行了行了，那你你妹跟你大哥还没回来，一会儿再回屋吧。咱回啥屋啊？要不等小妹过来。行了行了。今天妈过生日，我作为家里的老小，我一定要好好给妈表示表示。妈，我回来了。哎呀，闺女，回来了，回来就好。你怎么在门口等着呀？今天是妈生日，你说我在家里坐也坐不住，所以得出来等你们了。刚好你哥刚来，你就过来了。你大哥来了没有？打电话了吗？今天你过生日，我哥他能不知道吗？应该马上就到了，你再等一会儿。去年妈过生日，你说明年过生日给你带个男朋友，你给我带个女婿呢？啊？说话不算话，你妈不着急，我这不是整天忙吗？急什么呀？小妹，你就抓点紧吧，你再不着啊，等段时间你都嫁不出去了，到时候谁会相中你啊？哥，我又不是没工作，我挣的钱够养活我自己的，我要男朋友干嘛呀？你看看咱村里那一板大的，人家都抱着小孩了，你呢？我跟你说啊。你要再不找呀，你甭想进我的门上去。妈，我知道了，知道了，下次一定。别生气了，今天过生日呢，高兴点。小妹，这妈这一年过一次生日，你怎么两手空空过来的？怎么什么都没带啊？你怎么知道我什么都没带啊？你才给妈多少钱？我带着卡来的。哟，小妹，有钱人就不一样，还带卡。你那卡里多少钱？我这可是一万啊！别说，你连一万也给不起啊！谁说我给不起？哥，我这里面可是十万。妈，你拿着，买点衣服穿，吃点好吃的。好，好，这妈呀，放着，留着，给你陪嫁妆。小妹，别说，还真有钱，一下子给十万啊！哥本来想给妈一百万嘞，哎，嗯，啊，取不出来，银行没那么多钱。哥，你就知道吹牛。妈，走，咱进屋，不停的在这儿吹。你看你，妈的钱都花不完，你又往上面冲。再说了，我都不能出门，我一出门，你说咱村里，哟，你个老太婆，你可享福了，闺女儿子都那么有钱。你看看，哎，以后别给妈打钱了，都花不完都。妈，我跟你说，你是最大的功臣，这三个孩子你都抚养长大了，是不是？你现在别说给你点钱，你要什么就得给什么。是，儿子，你这一句话。算说到妈心窝里去了，你说说，妈多不容易把你们操大，这你们事业有成，你说妈能不高兴吗？妈，我给你的钱让你修房子，你怎么不修啊？那行，你不修这样，等哪天我把咱全村房子都给换了。你说，妈修房子干啥？就妈自己，又住过那么多，再说你们又不回来，我看这老房子挺凉快的。什么一个人啊，妈？明天我给你找个
，找五个保姆，嗯，呃，都是五六十岁的，可帅的老头啊、哎，臭小子，说话没一点正形，还跟妈开着玩笑呀？<笑>好了，时间也不早了，要不是在家吃，妈给你做，咱是出去吃，咋吃？你们说，妈。你看我，你过生日我就给你拿一万块钱。你看大哥拿那么多，这样大哥想吗？大哥，咱们好久没回来了，要不然让咱妈做饭吧。好久没吃咱妈做的饭了。吃妈做的饭啊？那这不得去饭店吃山珍海味啊？那既然都这么说了，算了，那就吃妈做的饭吧。哥，不上五星级大饭店，我准备吃山珍海味呢。去呗！行了行了行了，我这天天山珍海味吃烦了，也就你自己去，我给你拿钱。我今天要吃妈做的饭，是吧妈？好吧，你们都不去，那我也在家和妈一起吃饭吧。好好，难得再吃顿团圆饭，等着妈去给你们做啊！小妹帮忙去，妈我去给你帮忙。行，我就钱付你嘞。好，你在这吃饭。好，你乐啥呢？帮忙去。好。淘气的，那蚊子整天在这儿都不咬吗？再说你来的时候，你咋不带个冰袖啊？等一下我那有，你拿一个。小妹，你看我这蚊子都不咬我，你看蚊子挺喜欢你的。哥，你看妈和二哥说的，从小你最痛苦了。你看这咬的、啊。哥，这是什么？这是我们公司刚研制的蚊香，嗯，可以试试，特别安全啊。哥，我看这是婴儿配方，我是大人能管用吗？孤陋寡闻了吗？小孩子都能用，大人用，那不更好吗？是不是？他只是说小孩子用很安全，没有影响。好了好了，看你兄妹两个亲的，叫妈晾在一边呢。那咱好不容易回来说说话呗。妈，我这有事儿嘞，要不我先走吧，你和大哥小妹聊聊。你有事，你那事能有多重要？那我这事才是重要呢，妈，我跟你说啊，那个你要需要钱、缺啥东西，给我打电话，要啥我马上给你送回来，然后，但是我得走。啊，你也要走啊？啊，妈，我公司有点事儿，我也得走，要不然让二哥陪你吧。小妹，我这真有事，我得出去挣钱呢。哥，你还知道你挣钱少啊？就因为你挣钱少，你才得多陪陪妈呢。我和大哥公司的事情忙，挣钱比较多，就属你最差。小妹，说的对啊，你挣钱少，你就在这待着吧，陪妈啊。那个妈，呃，缺啥东西就说啊。好了好了，你们忙，你们都忙，好不容易回来一趟，妈多想叫你们陪陪我，可是谁也留不住。老二，你说你挣钱少。你挣钱少，你回来看妈几次？小三，你工作忙，工作忙。你说，你一年回来几次？妈多想叫你回来陪陪妈。你每一次回来，匆匆忙忙就走，你都不能在家陪陪妈，说说话。妈，我这不是，好了好了，我知道错了。是，知道错了。明年呀，再不给妈带我的男朋友，别回来了。老大，还有你，你说，你姊妹三个，数你，混得最好。你说，你算算，你一年到头回来几回？就妈过生日回来一回，妈知道你孝顺。妈要啥，你给妈啥。妈要的不是啥，妈也不缺。你说，一个空荡荡的房子，妈一个人，多孤独啊！多想叫我的孩子们在我跟前陪陪我呀！你说我出去，人家都说我老婆子有福气，三个孩子都有出息。可是我回到家里的，一个人孤孤零零的，吃我一个人吃，喝我一个人喝，睡觉，你说连个端茶送水的人都没有。好不容易盼到妈过生日。叫你们陪我说说话，可你们这个急着走，那个忙，让妈多开心呢。早知道你们这么忙，我这个生日也不过了。
，你们走吧，都走吧。妈，你别生气了，我今天什么也不干，就陪着你，哪也不去。明年啊，您过生日，我争取给您带回来一个女婿。别太伤心了。好，好。妈，我也好好陪着你，我不走了。好。好、啊，妈，你说的对。当初啊，只想着挣钱，没有想那么多。现在我明白了，你其实要的不是孩子们多有钱，只想让我们能多陪陪你。妈，你放心，我今天不回去了，你们自己解决。妈，你放心。我这两天啊，哪都不去，我就在家好好陪着你。还有你们两个，这两天哪也不许去，听到没有？嗯，听到了，大哥。妈，这两天我陪你。好啊，好啊，你们不走了，好好陪妈。